聞くアーティストウェイ第8週4日目はなですまりこですあつこですイエーイよろしくお願いしますえー、今日はですね、えー、昨日に続きまして素敵なゲストを、はいはい、お招きしまして、はい、今日はあっちゃんに来てもらいましたじゃあ最初に簡単に自己紹介お願いしますあはい、えー、と私は八王子在住の中島敦子と申します、えー、と自称モロッコナビゲーターですで今ちょっとねあのモロッコのためにねあのクラウドファンディングをやっているところですはいありがとうございますよろしくお願いしますはい、で今日はですねあっちゃんになんで来ていただきましたかというと、まあ、クラウドファンディングのこともねお伺いしたんですけども、うん、実はあっちゃんはですねこのアーティストウェイを一回一緒にやってくれたんですよ。うん、なるほど、はいあの去年ね、えっと、一緒にアーティストウェイ1 1スシーズンっていうちょっとコロナでね完全オンラインで期間中一度も会わずに、うんうんはい、一緒にやったことがありましてでもその時にちゃんと最後までねあの感想してくださったので先輩じゃないですか、はい、そ,そうなんですよ<笑>はいなのでちょっとその時のご感想とか,かあとアーティストウェイやってみてどうだったかみたいなねお話をぜひお伺いできればと思ったんですが、うんはい、あっちゃんいかがですかあーそうですねなんか今までアーティストフェインにすごい興味を持ってたんですけど、うん、なかなかやっぱりこうなんか絵を描いてるとか、うんうん、こうはっきりしたなんかこうあアートを生み出してる人じゃないと、うん、なんかやらないことなのかなっていうちょっとそういう思い込みがありまして、うんうん、すいませんね伝え方がね難しくて、うんうんうん、なんかんで,でもちょっと今回ね、うん、あのそ,そのね「イレブンスの時はまあオンラインだったんで、うん、気軽に。うん参加できたっていうのがあって、そうなんか参加しやすかったのか多かったんだね、うん、そうそうそうあのニュースやってみたんですよね。うんうんうん。やってみてどうでしたか。そう。うん、そのなんだろう、こう自分のな中をやっぱり書いてみることによってすごく俯瞰できて、うん、あオーニングページをね、うんうん。なんか自分の中のこう自分という取り扱い説明書ができたっていうのかな。自分という取り扱い説明書ができた。うん、そうそうそう。なんかそんな感じでね。うん、なんか。こうアップダウンがねあんまりなくなったんですよ。まあ、アップダウンもちろんあるあるけどゼロじゃないけど、うんうんうん、でもなんかこうダウンしても、うん、あのモニペを書くことによって、うん、気持ちがすごく頭の中が静かになるし、うん、うん、あのー、なんだろうな、なんかただもう書くだけでいいからね、うん、すごく気軽に自分を調整できる、うん。うんうんそういうツールだなと思います。おお、素晴らしい、素晴らしい、なんかすごくなんかね、あの活用されてる感じがしますよね。うん、あのアップダウンがあの、まあ少なくなるっていうのは、私もわかる、うんうんうんうん、なりますよね。なんかね、ものすごくひどく落ち込まなくなるし、うん、逆にね、わーいみたいな、な,なんつうの、地に足がついてない喜びみたいな。のもそう打つみたいにならないみたいなそうそうそう<笑>それが出る、まあ、ちゃんと感情の波はあるんだけれども、うんうんうん、そのなんだろうちょっとこうは外れすぎないというか、うんうんうんうん、そういう感じはねありますね、はい、私ねあっちゃんが送ってくれた感想ですごいあの感動したのがあって、うん、なんだっけあの最後にね感想を書いて送ってくれたんですけど、うん、あのそうそうなんかアーティストウェイブ旅その自,分を、うん、自分を見ていく旅もすごい。よかったみたいなことを書いてくれて「うんうん、おお世界の果てまでサハラ砂漠まで行ってきた<笑>行ってきたあっちゃんが、うん、そう自分を見つめる旅もよかった」っていうのが、うん、それが重みがあってね、うん、よかったなと思って、うん、はいうんじゃあそれが一番よかったことですかそのマニペを書いててうん、うん、そうですよね、うん、すごくなんかシンプルシンプルで簡単にできることじゃないですか。うんうん、そうですね。そうそうそう。うん、あ、こ、これでなんかこんなに自分がなんか変われる。うんうん、自分のなんかもう。もう人生観とか。もう変わったし。へ、うん、えー。うん。うん。あんまりペ書いてて。そう、うん。なんか人生自体すごくなんか実はシンプルなものなんじゃないかなと思えてきて。うん、うん。うん。へえー。すごいなんか淡々と話してるけどすごい深いこと言ってるよね。ね,ね<笑>ここね最近のねあっちゃんの変化っていうのは私はフェイスブックで感じてて、うんうん、なんかね前と変わったよね、えー、なんか多分わかんないけど、うん、前は結構こう凛々しい印象というか、えー、結構私はねあっちゃんに感じてたんですよ、うん、よくカフェで一緒に会う間柄だけれども、うん、よく会うけどやっぱりその日初めて会った時の印象みたいなのってあるじゃないですか、うん、その印象って毎回こう結構凛々しい感じ、うん、で,、うん、あのでそこから時間が、まあ、30分ぐらいで同じ空間にいるとこう会話が弾んでって、うんまあ、お互いこう溶けていくっていう感じではあったと思うんだけど、うん、最近のあっちゃんねなんかねそのなんだろう
凛々、うん、しさというよりも、うん、話しかけやすさというかなんかね「あっちゃん」みたいなさそうなんかね変わったねーなんて私は勝手に思ってたんですよなんかハー,トーハートオープンなのかなみたいな何があったのかなって思っててで今小説も書いてるじゃないですか小説それもあったその変化もあそれが結構人気だったりしてなんかこう自己肯定感とかなんかそっちの方への刺激があって。のかなとかかななとんかねすごい最近ね注目してたんですよ注目してたなんかね<笑>あっちゃん変わったなーみたいな、えー、そうだしかもねあっちゃんの良さってね、うんまあ、当たり前なのかもしれないけど、うん、優しいのなんかね孤独にさせないんだよね人をどんだけ私が滑ろうが絶対拾ってくれる優しいんだよね<笑>人をね孤独にしない<笑>彼女はこの人は。そう私が私がってなんかねそう、まあ、多分ねこれ以上言ったら多分ね花、うんうん、さんのラジオに迷惑かけるか言わないけど,<笑>いいけど孤独にさせないんだよね安定感と高揚力みたいな、ね、優しいんだよねそうか変化を感じてたんですねどんずべりしない<笑><笑>あっちゃんがいたらどんずべりしないみたいな,<笑>な拾ってくれてありがとうみたいなねそんな,はいそんな変化も感じていたはいあっちゃんにじゃあ最後あっちゃんがはい今ちょっと告知があるということで最後、はいぜひぜひそうそうそうそうなんですよ、はい、ちょっとあの私あの自称モロッコナビゲーターと言ってるんですけど、はい、<笑>あの2019年に初めてモロッコを訪れまして、うんまあ、その時からもうモロッコにはまってしまって、まあ、今に至る、うんうん、今あれ3回目かな一番直近で行ったのが今年の2月に行ってきたんですけどもともとサハラ砂漠ってねあの観光業で、うん、あの多くの人々がこうなりわいをしてたね地域なんですけど、うんうん、ちょっと今このコロナの関係で観光客がもう来なくなってしまって、うん、で多くの人たちがね生活に困窮している状況なんですよね、うん、でそれで、まあ、今まで観光用に使ってたラクダたちをもう売るしかなくなって、うんうん、うんで売られたラクダはもうほとんど食肉になってしまうっていう、うん、まあちょっとそういう悲しいね、うん、あの現状に何かできればなと思ってクラウドファンディングを始めました、うん、はいそのクラウドファンディングに、えー、とアクセスするにはどうしたらいいですかああのレディーホーっていうサイトでね、はい、あのやってるんですけども、うん、ちょっと私のフェイスブックとか見てもらえれば、うん、そこに中島敦子さんの、A はいはい、中島敦子のフェイスブックを見ていただければ、はい、あのリンクとかねその情報とか載ってるんで、はいはいはい、サハラ砂漠のベルベル人とラクダを。つくプロジェクトになります、うんはい。はい、ちょっとこの音声の下にもね、はい、リンクを貼ってアクセスしやすいようにしておきたいと思いますので、はい。ラ、うんねはい、クダさん食べられちゃうんだって、売られて。ラクダって食べれるんだっていうのがね、ねちょっとそう、うん、食べまあ、なんか、あの、一的に馬肉みたいな感じで。そんなにポピュラーに食べられるものではないんですよ。うんうんうんうん、そんなことになっているので,です、ねそね、ちょっとね、はい、そう,、うん、そうなんですよね。リターンとかもね、すごい素敵なリターン。そうそうそう、あの、私の大好きなモロッコ雑貨とかのリターンもあるんで。うんうん私もね、はい、あのじゅ絨毯を買わせていただいたんですけど、はいはいはい、あの紅割れのね、ねね<笑>ねラグとか、ギタン編に出しているので、ぜひぜひ見てみてください。はい、はいはい、じゃあ今日はモロッコナビゲーターのあっちゃんでした。はい、どうもありがとうございました。はい